हेलो एवरीवन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम एंड गाइस आई एम अंजली अरोरा आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी व्हिच इज इंडिया लार्जेस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय नेम अंजली अरोरा और जितने भी कोर्सेज मैंने वहाँ प्रोवाइड किए हैं आप उन्हें देख सकते हैं बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग नेट गेट जेस्ट टी आई एफ आर फिजिक्स एंट्रोन्स एग्जाम्स अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऑल्सो वॉच द लेसन एंड कोर्सेज ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप बिकॉज वहाँ पे कोर्सेज एंड लेसन को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है और गाइज ऑल्सो शेयर द लेसन विद योर फ्रेंड्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो हेलो एवरी वन वेलकम टू दूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम एंड गाइज दिस इज अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स जिसमें हम इम्पोर्टेंट फॉर्मुले एंड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एंड दिस विल बी लाइक अ फाइनल स्टेप टू वर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स अगर वो क्वेश्चन इन फॉर्मुले पे बेस्ड होंगे क्योंकि देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बट यू नीड फॉर दैट उससे रिलेटेड फॉर्मूला है ना अगर आपको फॉर्मूला क्लियर हो यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके सो दैट्स वाई सबसे पहला स्टेप है कि फॉर्मूलाज पे कमांड होना चाहिए यू नीड टू रिमेम्बर दैम ओके देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड दीज फॉर्मूले ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बट बिफोर दैट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट गेट जेस्ट या एफ आई किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर एम एस सी और पी एच डी उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है सो ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद दैम और जो इससे पहले मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और वीडियो पार्ट वन अपलोड किया है आप उसे भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है एंड ऑल अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट फिजिक्स एग्जाम प्रिपरेशन सो गाइज ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you will get the notification whenever new video will be uploaded. तो चलिए जल्दी से start करते हैं आज की video. So guys इस video में हम बात करने वाले हैं mainly matrices topic की and uh, let's see अगर ज्यादा lengthy video नहीं होगी तो I will cover another topic as well. Okay? So matrices में जो जो important formulas है सब यहाँ पे हम cover करेंगे So matrices में क्या है सबसे पहली चीज characteristic और eigen value equation बहुत important है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं ओके सो ये आपको पता होना चाहिए वेन एवर यू नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ठीक है तो आपको क्या यूज करना होता है उस केस में द कैरेक्टरिस्टिक और आइगन वैल्यू इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होती है दिस इज मॉड ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे ए जो है वो मैट्रिक्स आपको गिवेन होगी जिसके लिए आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है जो उसके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ वन होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे ओके okay? और यहाँ पे किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो आप डिपेंड करता है कि ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए होगी सिमिलर ऑर्डर मैट्रिक्स विल बी आई ओके दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लेमडा हम कंसिडर करते हैं आइगन वैल्यूज ओके तो आप जब लेमडा की टर्म्स में आपको एक इक्वेशन मिलती है आफ्टर सॉल्विंग दिस ओके एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमडा दीज आर द आइगन वैल्यूज फॉर द गिवन मैट्रिक्स ओके सो ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन जो कि आपको यूज करनी होती है वेन एवर यू नीड टू रिक्वायर यू नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स ओके तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो नाउ नेक्स्ट इज कैले हेमिल्टन थियोरम तो कैले हेमिल्टन थियोरम इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैट्रिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है पहला तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दूसरा कैली हेमिल्टन थ्योरम इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि उसमें भी आपको पहले यही सॉल्व करनी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है उसके बाद जहां जहां पे लेमडा की टर्म्स में आपको इक्वेशन मिलेगी ना तो जहां जहां लेमडा प्रेजेंट होगा वट यू विल डू यू विल फाइनली पुट एट द प्लेस ऑफ लेमडा The given matrix A, तो इसका जो स्टेटमेंट होता है कैली हेमिल्टन थ्योरम का वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या करती है उसमें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आगे वाली इक्वेशन होती है ठीक है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लेमडा सो दैट मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और आगे वैल्यू इक्वेशन ओके okay? तो वो आप उसी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स की हेल्प से ए माइनस लेमडा इज
लास्ट में क्या करते हैं लेमडा की जगह में ये मैट्रिक्स रख देते हैं एंड देट विल बी द आंसर और आपको ऑप्शन देख के भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का आपको आंसर फाइंड करना है वहां मैट्रिक्स के नाम में दिया है एम स्क्वायर एम क्यूब या ए स्क्वायर मतलब जो मैट्रिक्स उन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा ओके सो यू विल बी एबल टू रिकोगनाइज दैट फ्रॉम द ऑप्शन की आपको कैलेमेटन थियोरम यूज करना है या नहीं करना है एंड हाउ केन यू फाइंड द आंसर ठीक है तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा नेक्स्ट इज ये आपका रूल है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होती हैं ठीक है थीके? उनका सम क्या होता है इक्वल होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के नाउ व्हाट इज ट्रेस ट्रेस इज द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल डायगनल्स ठीक है ये सबको क्लियर होना चाहिए ये वाला डायगनल के जो एलिमेंट्स होते हैं सो ट्रेस इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स दैट मीन ट्रेस के इसी के साथ में ओके आई हैव ऑलरेडी मेंशन प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स पीडीई स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है तो वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अब ये जो दो पॉइंट है ना कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल है मैट्रिक्स से रिलेट कर रहे हैं वहां पे भी उसके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट से रिलेटेड है ये मैट्रिक्स के वन है इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे उनका सम रिलेटेड होता है किसे द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स नेक्स्ट थिंग इज अगर हम बात करें कि उन आइगन वैल्यूज का हम प्रोडक्ट लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है वो इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के इसी मैट्रिक्स जिसके हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है क्या द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज और सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ओके सो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है बिकॉज समटाइम्स इट विल बी लाइक क्वेश्चन किसी तरह से दिया होगा और आपको बताना होगा ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इस गिवन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं तो आप उनको इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं दैट विच आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशन मतलब आप उनका सम करें तो ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए अगर आप उनको प्रोडक्ट करें तो डिटर्मिनेंट के इक्वल आना चाहिए तो इस तरह से आप इन पॉइंट को वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है और कौन से वैल्यूज आपके आइगन वैल्यूज होंगी फॉर दैट गिवन मैट्रिक्स ओके नाउ नेक्स्ट इज जो आपका कोई मैट्रिक्स ए होती है ठीक है सो ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मतलब उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा सेम होंगे सो ए एंड द ट्रांसपोज ऑफ ए विल हैव सेम आइगन वैल्यूज और जहां पे ये ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ठीक है तभी ये रूल आपका एप्लीकेबल है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ओके नाउ नेक्स्ट टेस्ट अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है उसके आइगन वैल्यूज है लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री सो ऑन टू ठीक है तो ये आइगन वैल्यूज तो हमने फाइन कर लिए इजिली हम फाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ओके या हमें गिवन है क्वेश्चन में तो कोई भी केस हो सकता है या तो गिवन होंगे या तो आपको खुद फाइन करने होंगे देन नेक्स्ट थिंग इज आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स तो जो जैसे जैसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म को चेंज करेंगे जैसे यहाँ ए था तो इसके आइगन वैल्यूज थे लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री अब मैंने कहा कि मैट्रिक्स ए इनवर्स हमने फाइंड कर ली है वन अपॉन ए ठीक है ए इनवर्स मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली है तो उसके आगे वैल्यूज क्या होंगे तो उसके आगे वैल्यूज होते हैं हमेशा देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मतलब है वन अपॉन ए तो जिस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्म चेंज हुआ उसी तरह से आप आगे वैल्यूज की फॉर्म चेंज कर दीजिए एंड देट विल बी द वैल्यू ऑफ द आगे वैल्यूज फॉर द न्यू मैट्रिक्स ओके सो देखिए ए इनवर्स के जो आगे वैल्यूज होते हैं वो क्या होंगे वन अपॉन लैमडा वन वन अपॉन लैमडा टू वन अपॉन लैमडा थ्री सिमिलर वे में हमने चेंज कर दिए अगेन अगर हम बात करें के ए मैट्रिक्स है पहले ए के हमें पता है हमने फाइन कर ली है नाउ वी नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर द के ए मैट्रिक्स सो क्या चेंज आएगा जो ए के मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज थे लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री उन्हीं सब में भी हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ए में भी के से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे सो सिमिलर वे में आप आइगन वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट थिंग अगर ए टू दावर एम मैट्रिक्स के लिए पूछा जाए क्या होंगे आइगन वैल्यूज एंड यू ऑलरेडी नो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ओके सो उस केस में ये हो जाएंगे लैमडा वन टू दी पावर एम लैमडा टू टू दी पावर एम लैमडा थ्री टू दी पावर एम सो आप देख सकते हैं कि सिमिलर वे में हम आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स अगर उसकी हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो उसके आइगन वैल्यूज की फॉर्म भी उसी तरह से चेंज करें एंड देन यू विल फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर द न्यू मैट्रिक्स ओके नाउ नेक्स्ट आइगन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्
थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स हेयर ओके सो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट यू नीड टू रिमेम्बर दैम तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ट्रिक बना सकते हैं कि कैसे uh, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक है और हमीशियन है ठीक है तो एस एच ए आर मतलब सिमेट्रिक और हमीशियन मेट्रिस के लिए जो आइगन वैल्यूज होंगे हमेशा क्या होंगे ए आर ऑलवेज रियल ठीक है तो इस तरह से आप कुछ अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बना लीजिए जिससे कि आपको इजिली याद रहे और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ओके ना नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी सिमेट्रिक है तो डबल एस आप ले सकते हैं या जैसा भी आपको कन्वीनियंट रहे दैट इज जस्ट फॉर द लाइक फॉर योर कन्वीनियंस कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं चीजों को सो इसक्यू सिमेट्रिक और इसके हमेशन मेट्रिस के लिए जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो या तो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं ठीक है सो इस इन पॉइंट्स को याद रखना है और तो बोल रहे यूनिटरी मेट्रिस के लिए क्या होंगे आपके यूनिट मॉड्यूलस यूनिट मॉड्यूलस मतलब जिनका मॉड वन आना चाहिए ओके सो माइनस वन और प्लस वन हम कह सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज डायंगल मेट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स लोअर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज किस तरह के होते हैं तो वो होते हैं जो उनके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स होंगे ना इन मेट्रिस के जो ये प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स होंगे वही होते हैं इनके आइगन वैल्यूज ओके सो अगर इस तरह की आपको कोई मेट्रिक्स मिलती है यू कैन डायरेक्टली से दैट जो उनके प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दोज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दीज मेट्रिस डायगनल हो या अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो ठीक है नाउ नेक्स्ट इज निलपोटेंट मेट्रिक्स तो निलपोटेंट मेट्रिक्स के लिए क्या होता है जो आपके आइगन वैल्यूज होते हैं हमेशा क्या होते हैं जीरो के इक्वल ओके नाउ आइडेंटिफोटेंट मैट्रिक्स उसके लिए आपके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो या तो जीरो होगा या तो वन होगा ओके आइडर जीरो और यूनिटी ओके सो गाइज ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको याद रखिए ऊपर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर मेटन योर इज इंपॉर्टेंट एंड लाइक ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मुला विच वी आर गोइंग टू डिस्कस योर इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारे फॉर्मुले याद कर लें एक साथ एक नोटबुक में नोट कर लीजिए and then it will become very easy for you to revise the formulas at, uh, at like uh, in the end days or before the exam ठीक है तो तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने एक ही जगह पर लिख रखा होगा तो लाइक रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं और उनको याद रख पाना ऐसे ईजी नहीं है सो देट्स वाई रिविजन इज मस्ट आप डेली बेसिस पे अभी से स्टार्ट कर सकते हैं रिविजन लाइक यू कैन गिव वन टू टू आवर्स फॉर रिविजन एवरी डे और बाकी के टाइम में आप अपना नया टॉपिक पढ़ सकते हैं या नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ओके तो अभी कुछ और हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ में सो गर्स नेक्स्ट रोल इज दैट अगर आपके पास कोई एन क्रॉस एन ऑर्डर की मेट्रिक्स है ठीक है एन बाय एन की मेट्रिक्स है और जिसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं वन के इक्वल है ठीक है सारे एलिमेंट्स क्या है वन है तो उस केस में जो उसके आइगन वैल्यूज होते हैं वो होते हैं एन कॉमा जीरो कॉमा जीरो एन सो वन टू ओके दैट मीन्स एन क्या है यहाँ पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है जैसे थ्री बाय थ्री की है थ्री क्रॉस थ्री की है तो वहां पे क्या हो जाएगा एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी थ्री जीरो 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 मतलब एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा और वो भी इक्वल होगा किसके ऑर्डर के ऑर्डर ऑफ द मेट्रिक्स के ओके एंड ऑल अदर आइगन वैल्यूज विल बी जीरो नाउ नेक्स्ट थिंग इज अगर आपके पास कोई एन क्रॉस एन ऑर्डर की मेट्रिक्स है ओके okay, ये था कि अगर उसके एलिमेंट सारे वन हो तो ये होंगे आइगन वैल्यूज इनको ध्यान रखिएगा और अगर एक और आपके पास मेट्रिक्स है एन बाय एन ऑर्डर की एंड देन उसमें क्या है कि आपके जो रोज और कॉलम्स है वो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के स्केलर मल्टीपल के लाइक फॉर्म में है ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि जो आइगन वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे ट्रेस कॉमा जीरो 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 मतलब एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा वो अगर ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल और बाकी मैट्रिक्स होंगे बाकी आइगन वैल्यूज होंगे जीरो 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 ओके गाइस तो यहाँ पे अब आपको ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आपको वो पूरा ट्रेडिशनल मैथड से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर आप सिंपली ये फॉर्मुला लगा सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपका नेट फिजिक्स एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है ओके okay, तो इसलिए ये रूल्स आप ध्यान रखिएगा बिकॉज दे विल हेल्प लाइक दीज रूल्स विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम ओके सो याद रखिएगा स्केलर मल्टीपल अगर किसी को डाउट हो तो जैसे मान लीजिए पहला है वन टू थ्री ओके नेक्स्ट है टू फोर सिक्स ओके देन इट इज थ्री सिक्स नाइन लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ सेकेंड कॉलम के लिए हमने मल्टीप्लाई विथ टू किया है और थर्ड के लिए मल्टीप्लाई विथ थ्री किया फर्स्ट कॉलम में ही ओके okay? या आप रो वाइज में देखें तो ये ऐसे भी सेटिस्फाई करेगा कि इंटू टू एं
ओके सो इसको बोला जा रहा है कि स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यूज जो होंगे वो होंगे ट्रेस के इक्वल एंड ट्रेस इज सम ऑफ द प्रिंसिपल एक्टल एलिमेंट मतलब इनका सम तो ये हो गया आपका फोर्टीन कॉमा जीरो कॉमा जीरो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आपको कुछ सोचना नहीं है आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है अगर आपको ये रूल याद है ओके सो गाइस इन दिस वीडियो ऑनली दिस मच बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ओके एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही है टू प्रिपेयर द टॉपिक्स और आप अगर इन रूल्स पर भी अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यू देन इट विल टेक वेरी लेस टाइम ओके तो कंटिन्यूटी में आप इसी तरह से फॉर्मूलाज प्रिपेयर कीजिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ओके और फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑल्सो ट्राई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके एंड गर्ल्स अन अकेडमी पर जो कोर्सेज मैंने प्रोवाइड किया उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे कोर्सेज देख सकते हैं ऑल द कोर्सेज आर एब्सोल्यूटली फ्री एंड इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड थैंक यू वेरी मच गर्ल्स कीप ऑन वॉचिंग